Miljonerna nu så är på flykt. På flykt undan krig och en fasansfull terror. Och på vägen så riskerar de sina liv. I lastutrymmen, i container, i fullständigt sjöodugliga båtar. Och alla klarar sig inte. Tanken var aldrig, aldrig att det europeiska samarbetet skulle vara ett sätt att stänga ut de människor som flyr. Svensk lagstiftning kommer att anpassas till EUs miniminivå. Och det är avsikten att tillfälligt anpassa den svenska utlänningslagen till minimikraven enligt internationella konventioner och EU-rätten. Och det här är en tillfällig lagstiftning som, med en giltighet på tre år. Det innebär bland annat tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar. Rätten till anhöriginvandring begränsas för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd och vi skärper också försörjningskraven. De så kallade övriga skyddsbehövande har inte rätt till uppehållstillstånd. Bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter ska ersättas med en bestämmelse som medger att uppehållstillstånd kan beviljas av humanitära skäl i vissa mycket begränsande, begränsade undantagsfall. Och vi kommer också att finna en ordning så att medicinsk åldersbestämning av asylsökande kan tillämpas. Tack så mycket. Välkommen upp, Petronella från... Camilla från Refugees Welcome. Tack så mycket. Um, vi inom Refugees Welcome to Gothenburg vill först och främst tacka tillsammans för Göteborg för att ni står upp för en human flyktingpolitik. När många av oss medborgare känner oss svikna och handlingsförlamade. Tack för att ni anordnar den här manifestationen. Det är med stor sorg och en känsla av förlust som jag hör Stefan Löfven den 24 november presentera det åtstramningspaket som ska ge Sverige det han kallar andrum i tre år. Inte nog med att Sverige endast ska följa EUs minimikrav. Dessutom ska en ifrågasatt teknik användas för att åldersbestämma barn. Vilket får förödande konsekvenser för de barn som fråntas sina rättigheter. Enligt FNs barnkonvention. Det är inte det Sverige jag känner. Jag vill att de människor på flykt som kommer hit dag som natt ska få en chans. Att de som fortsättningsvis kommer hit ska få ett välkomnande. Att de ska få starta ett bättre liv här. Skaffa familj och leva ett liv i frid. Jag vill att alla barn som föds i Sverige ska få samma chans till integration som jag fick av mina föräldrar. Jag vill att Sverige ska vara tolerant, öppet och fritt. Som det Sverige jag känner. En humanitär stormakt som är rakryggad. Stolt över att fatta svåra beslut när inga andra länder ställer upp. Som talar med dem som står på golvet. Talar med dem som tar emot människorna som kommer hit. Hungriga. Frusna, sjuka och i behov av ett vänligt välkommen hit. Refugees Welcome to Gothenburg har sedan första veckan i september stått dag som natt på Göteborgs centralstation och mött de människor som kommer hit via Tyskland, Köpenhamn och Malmö. Resan de gått igenom är obeskrivlig. En flykt över ett Europa med interneringsläger, resta murar och inhumana gränskontroller. En flykt från ett helvete där flera har förlorat ett barn, sin mor, 
sin farbror eller syster. Sverige har varit ljuset i tunneln. Otroliga eldsjälar har mött upp och tolkat från arabiska Dari och Farsi och ställt upp med resurser i vårt demokratiska samhälle inte för att vi måste utan för att vi har ett privilegium. Vårt land är inte förstört av något krig. Jag vill att Stefan Löfven kommer hit och talar med Refugees Welcome to Gothenburg, med Röda Korset, Islamic Relief och kommunen i Göteborg om vad som gick fel. När nådde vi den punkt att vi nu bara når upp till EUs minimikrav för flyktingmottagande? Att lämna människor som flyr från krig, förtryck och fattigdom åt sina öden. För det Sverige jag känner och det Göteborg jag känner klarade av flyktingmottagandet galant. Jag ser inte siffror. Jag ser människor. Jag ser en glesbefolkad landsbygd där skolor stängs ner för att det råder brist på barn. Jag ser till skolan och omsorgen där det råder brist på lärare och vårdpersonal. Jag ser ett behov. Oavsett behov eller inte så har världens länder skrivit under på FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En människa är född fri och lika i värde. Och artikel 13 i deklarationen säger klart och tydligt att var och en har, har rätt att lämna varje land, även sitt eget. Och har rätt att återvända till sitt land. Svara mig då, hur har jag rätt att lämna mitt land om inget annat land tar emot mig? Jag vill att Sverige öppnar sina gränser för de människor som har rätt att lämna sitt land för ett bättre liv. Med ett ständigt välkommen hit. Jag välkomnar de människor på flykt som jag mött dag och natt via nätverket Refugees Welcome to Gothenburg. Jag önskar att vår statsminister hade gjort detsamma. Nu måste vi förena oss i ett demokratiskt samhälle och visa vilket Sverige det är vi känner och vilket Sverige vi vill ha.